हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो तो हम कंटिन्यू कर रहे थे एरिथ्रोपोइसिस को पार्ट वन के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा अब हम इसके चेंजेस स्टडी करने वाले हैं कि कैसे एरिथ्रोपोइसिस होती है सो चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस द सेल्स ऑफ सी एफ यू ई पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस एंड फाइनली बिकम द मेच्योर्ड आर ड्यूरिंग दी स्टेजेस फॉर इम्पॉर्टेंट चेंजेस आर नोटिस तो अब हम एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस पढ़ने वाले हैं ये जो स्टेजेस होती हैं टोटल सेवन स्टेजेस होंगी हर एक स्टेज में कुछ चीज़ें चेंज होंगी क्या चीज़ें चेंज होंगी वो हमें ध्यान में रखना है पहली चीज़ सेल का साइज बदलेगा देर इज़ रिडक्शन इन द साइज ऑफ द सेल सेकेंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाएगा द नेक्स्ट अपियरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड चेंज इन दी स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द साइटोप्लाजम तो ये चार चीज़ें हमें हर एक स्टेज के अंदर नोट करनी है कि कैसे कैसे इनमें चेंज आ रहा है ठीक है सो ये हमारे पास एक दे रखा है डायग्राम जो हमने लास्ट जो पार्ट पढ़ा था एरिथ्रोपोइसिस का उसके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक चार्ट भी दे रखा है ओके सो हम कंटिन्यू करते हैं विद द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस सो वेरियस स्टेजेस बिटवीन सी एफ यू ई सेल्स एंड मेच्योर्ड आर बी सी आर प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट इंटरमीडिएट नॉर्मो ब्लास्ट लेट नॉर्मो ब्लास्ट रेटिकुलोसाइट मेच्योर्ड एरिथ्रोसाइट फर्स्ट होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इसका जो अदर नेम है वो है मेगालोब्लास्ट इसमें क्या होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और मेगालोब्लास्ट इज द फर्स्ट सेल डिराइव फ्रॉम द सी एफ यू ई इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज विद द डायमीटर ऑफ अबाउट ट्वेंटी माइक्रोन इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज एंड ऑक्यूपाइज द सेल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली द न्यूक्लियस हैज टू और मोर न्यूक्लियोलाई एंड अ रेटिकुलर नेटवर्क प्रो एरिथ्रोब्लास्ट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन द साइटोप्लाजम इज बेसोफिलिक इन नेचर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मल्टीप्लाई सेवरल टाइम्स एंड फाइनली फॉर्म्स द सेल ऑफ नेक्स्ट स्टेज कॉल द अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट इन दिस स्टेज हाउ एवर अपियरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन अकर्स ओनली इन द इंटरमीडिएट नॉर्मो ब्लास्ट सो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की जिसे कहते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या फिर मेगालो ब्लास्ट इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो ये सी एफ यू ई वाली जो सेल होती है वहाँ से ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है तो इस सी एफ यू ई सेल का जो डायमीटर है वो बहुत लार्ज होता है वहाँ से थोड़ा कम हो के ट्वेंटी माइक्रोन के अराउंड होगा तो उसको कहेंगे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट तो साइज़ जो है वो ट्वेंटी माइक्रोन हो जाएगा नंबर टू न्यूक्लियस इसके अंदर लार्ज होगा पूरी सेल को ऑक्यूपाई करके रखा होगा न्यूक्लियस ने न्यूक्लियस के अंदर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियोला मिलेगी थर्ड चीज़ जो हमें नोट करनी है वो है अबाउट प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता ओके देन फोर्थ इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है बेसोफिलिक नेचर का होता है ठीक है जैसे एसिड वाला होता है बेस वाला होता है ये जो साइटोप्लाज्म है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का वो बेसोफिलिक नेचर का होता है देन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है काफ़ी बार मल्टीप्लाई करती है मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में आ जाती है ये इसको कहते हैं अर्ली नॉर्मो अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट की खासियत ये है कि इस स्टेज के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो अपीयर नहीं होता हमें नज़र नहीं आता कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्शन सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाती है स्टेज के अंदर लेकिन वो अपीयर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मो ब्लास्ट स्टेज में तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेज जो कि है अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट द अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट इज लिटल स्मॉलर देन द प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट विद डायमीटर ऑफ अबाउट फिफ्टीन माइक्रोन इन दी न्यूक्लियस द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क अकर द कंडेंस्ड नेटवर्क बिकम्स डेंस द साइटोप्लाजम इज बेसोफिलिक इन नेचर सो दिस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट दिस सेल डेवलप्स इन टू नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड इंटरमीडिएट नॉर्मो ब्लास्ट ओके सो इसके अंदर क्या होता है सेल साइज की बात करें तो सेल साइज रिड्यूस होके जहाँ ट्वेंटी था वहाँ से घट के ये फिफ्टीन माइक्रोन हो गया है न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज आए न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है Uh, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलिया ही थी जो पहले एक दो प्रेजेंट थी वो घट गई हैं डिसअपियर हो गई हैं ठीक है क्रोमेटिन मटेरियल जो था वो सारा कंडेंस होना शुरू हो जाता है स्टेज में एंड डेंस हो जाता है कंडेंस होके साइटोप्लाज्म जो पहले एस बेसोफिलिक था वो अभी भी बेसोफिलिक है एंड सेल uh, को बेसोफिलिक रिथ्रोब्लास्ट ही कहते हैं द नेक्स्ट इसके अंदर है कि दिस सेल डेवलप्स इन नेक्स्ट स्टेज विच इज़ इंटरमीडिएट नॉर्मो जो इंटरमीडिएट नॉर्मो सेल है 
The cell is uh, smaller than the early normoblast with a diameter of 10 to 12 micron. The nucleus is still present but the chromatin network shows further condensation. The hemoglobin starts appearing. Uh, cytoplasm is already basophilic now because of the presence of hemoglobin it stains with both acidic as well as basic stains so this cell is called polychromophilic or polychromatic erythroblast this cell develops into next stage called the late normoblast okay so isse pehle wali jo stage thi early normoblast is stage ke andar hemoglobin ka production to synthesis to shuru ho gaya tha lekin wo nazar nahi aa raha tha jo next stage third stage hai intermediate normoblast ki jo stage hai isme hemoglobin hame appear hone lag jata hai aur hum kya cheeze dekhenge sabse pehle cell size 10 se 12 माइक्रोन तक हो जाता है सो so, जो सेल साइज है वो और रिड्यूस हो जाता है 10 टू 12 माइक्रोन तक रह जाता है न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है लेकिन उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो रहा है रिड्यूस हो रहा है साइज में एंड हीमोग्लोबिन uh, यहां पे अपीयर हो जाता है साइटोप्लाज्म अभी भी बेसोफिलिक है लेकिन क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो अपीयर होने लग गया इसलिए यहां पे जो सेल है वो एसिडिक स्टेन भी देगी और बेसिक स्टेन भी देगी इसलिए इस सेल को पॉलीक्रोमोफिलिक या पॉलीक्रोमेटिक रिथ्रोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है अब नेक्स्ट स्टेज आती है लेट नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है इस स्टेज के अंदर डायमीटर ऑफ द सेल डिक्रीजेस फर्दर टू अबाउट 10 8 to 10 micron nucleus becomes very small with very much condensed chromatin network and it is known as ink spot nucleus quantity of hemoglobin increases and the cytoplasm becomes almost acidophilic so the cell is now called orthochromic erythroblast in the final stage of late uh, normoblast just before it passes to next stage the nucleus disintegrates and disappears the process by which nucleus disappears is called pycnosis uh, the fi final remnant is extruded from the cell. Late normoblast develops into the next stage called reticulocyte. This stage ke andar kya hota hai? Late normoblast stage mein, jo cell ka size hai, wo reduce hua aur 8 to 10 micron tak hi reh gaya. Nucleus ab bahut chota ho chuka hai size mein aur uska jo chromatin network hai, wo condense ho gaya hai. Nucleus itta chota hai ki usko humne naam de diya ink spot nucleus. Ekdam dot ke jaisa nucleus ho chuka hai size mein. And the hemoglobin amount increase ho hi ja raha hai. Hemoglobin ka amount badne se jo cytoplasm hai, ab wo acidophilic ho chuka hai. Now, is cell ko kahenge orthochromic erythroblast uh, hum kahenge ab. Now, in the uh, final stage of the late normoblast, just before it passes into the next stage, nucleus jo hai, ab kya hota hai ki next stage mein jane se pehle, nucleus pehle ink spot tha, ab wo di ikdam disintegrate ho jayega, gaib ho jayega. Isi stage mein nucleus jo hai disappear hota hai. इस न्यूक्लियस को डिसअपीयर होने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं पाइकनोसिस और ये इंपॉर्टेंट टर्म है शॉर्ट नोट वगैरह में भी आ जाता है एंड इसके बाद में लेट नॉर्मोब्लास्ट जो है वो रेटिकुलोसाइट की ओर बढ़ती है नेक्स्ट स्टेज की ओर रेटिकुलोसाइट इज अदरवाइज नोन एज इमैच्योर आरबीसी इट इज स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर्ड आरबीसी द साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ रेटिकुलर नेटवर्क और रेटिकुलम व्हिच इज फॉर्म बाय रेमिनेंस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनल्स Due to the reticular network, the cell is called the reticulocyte. The reticulum of the reticulocyte stains with supravital stain. So, the reticulocyte stage is the name immature RBC. Because it is very hard to say RBC is but it is an immature form. What is it? The matured RBC is present in the reticulocyte stage. It is present in the stage of reticulocyte. Almost this RBC is the cell. Uh, in newborn babies, the reticulocyte uh, count is 2% to 6% of RBC, that is 2 to 6 reticulocytes are present for every 100 RBCs. The number of reticulocyte decreases during the first week after birth. Later, the reticulocyte count remains constant at or below 1% of RBC. The number increases whenever uh, production and release of RBC increase. तो क्या है कुछ परसेंटेज में जो रेटिकुलोसाइट्स है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं कुछ मतलब परसेंट के अंदर पूरी आरबीसी एरिथ्रोसाइट फॉर्म में ही नहीं होती कुछ आ, प्री स्टेज के अंदर 2 टू 6 परसेंट में भी मिलती हैं रेटिकुलोसाइट इज बेसोफिलिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेमिनेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड गोल्गी अपैरेटस माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेल्स एंटर द ब्लड कैपिलरीज थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन बाय डायपेडिसिस 
ओके तो क्या है ये जो रेटिकुलोसाइट है इसका नाम रेटिकुलोसाइट इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स के रेमिनेंट्स पड़े होते हैं कुछ नेटवर्क सा बना होता है इसीलिए उसको रेटिकुलोसाइट बोल दिया ऑलमोस्ट ही डेवलप्ड एरिथ्रोसाइट जैसी ही होती है एंड इसीलिए ये कुछ अमाउंट में ब्लड स्ट्रीम में भी रिलीज हो जाती है अब बात करते हैं मेच्योर्ड एरिथ्रोसाइट की सो रेटिकुलर नेटवर्क डिसपियर्स एंड द सेल बिकम्स द मेच्योर आर बी सी एंड अटेन्स द बाई कनकेव शेप द सेल डिक्रीजेस इन साइज टू सेवन पॉइंट टू माइक्रोन डायमीटर द मेच्योर्ड आर बी सी इज विद हीमोग्लोबिन बट विदाउट न्यूक्लियस इट रिक्वायर्स सेवन डेज फॉर द डिवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ आर बी सी फ्राम पॉली एरिथ्रोब्लास्ट इट रिक्वायर्स फाइव डेज अप टू द स्टेज ऑफ रेटिकुलरसाइट रेटिकुलरसाइट टेक्स टू मोर डेज टू बिकम द मेच्योर्ड आर बी सी सो मेच्योर्ड एरिथ्रोसाइट जो होती है इसमें क्या होता है कि रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर हो जाता है और साइज और रिड्यूस हो जाता है सेवन पॉइंट टू माइक्रोन डायमीटर ही रह जाता है इसका एंड बाई कनकेव शेप डेवलप हो जाती है इसके बाद हम बात करते हैं इसके एक डायग्राम दिया हुआ है जिससे हमें ईजी रिकॉलिंग हो जाएगी इसकी सो so, ये बुक में डायग्राम दिया हुआ है कि इस तरीके से सेल होती है दैन उससे किस तरीके से डिफरेंट टाइप की सेल फॉर्म होती है ओके बेसिकली हमने रिथ्रोपोइसिस पढ़ा है तो फर्स्ट जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सेल्स है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करने के लिए लेट नॉर्मोब्लास्ट रेटिकुलरसाइट एंड देन फाइनली एरिथ्रोसाइट ओके नाउ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या आ रहे हैं प्रो एरिथ्रोथ्रोब्लास्ट जो स्टेज है उसके अंदर क्या हुआ है कि सिंथेसिस हो रहा है हीमोग्लोबिन का देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर हुई थी एंड इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन आने लग जाता है अपियर होने लग जाता है एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट न्यूक्लियस डिसअपियर्स रेटिकुलोसाइड रेटिकुलम इज फॉर्म्ड सेल एंटर्स कैपिलरी फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन मेच्योर्ड आर बी सी रेटिकुलम अपियर्स डिसअपियर्स सेल अटेन्स बाई कन कैविटी इसके बाद आते हैं फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस ये जो फैक्टर्स हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू